ஐ ஃபெயில்ட் ஜோ இன்டர்வியூ எஸ் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஒரே வாரத்தில் ரெண்டு கம்பெனியில் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் நான் இந்த ஒரு ஒன் வீக்கில் இந்த ரெண்டு கம்பெனி மூலியமாக ரிஜெக்ட் ஆன ஒரே ரீசன்னால நான் என்னோட லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸையே நான் மொத்தமாக மாற்றிட்டேன் இனி நான் கற்றுக்க போகிறதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாக இருக்கணும் நான் இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு சில தப்புகள் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை இந்த வீடியோவில் நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்களும் ஏதாச்சும் கம்பெனி எல்லாம் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கவே போகிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்பயும் போல் என்னோட காலேஜ் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து மினிமெல்ட்டாக அந்த கேம் வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியுன்னு தெரில கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் இந்த கேம் விளாண்டுருப்பீங்க அந்த கேம் விளாண்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் போய்ட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ போகிறப்ப என் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஜோகம் வந்திருக்குடா அப்ளை பண்ணிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் நான் வந்து டே சீரியஸ் ஆகா ஜோகம் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் அந்த மெசேஜ் பார்க்கவே இல்லை ஸோ அப்போ நான் வந்து செம ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா ஜோஹோ என்னோட ஒன் ஆஃப் த ட்ரீம் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஜோஹோ பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் அந்த கம்பெனி வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க இந்த கம்பெனி ரொம்ப சிம்பிளாக அதாவது ப்ரோக்ராமிங் வந்து பேஷனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவே அது இல்லாமல் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அது ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஸோ இந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் இதை பற்றிலாம் தனியாக அது ஒரு பெரிய டாபிக் எங்கள் காலேஜில் எப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனில் தான் வந்து எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கள் கான்வர்சேஷன் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு நான் அந்த மெசேஜ் தேடுறேன் ஃபைனலாக அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா ஜோஹோ இந்த மாதிரி வராங்க அதுக்கு வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ரெண்டில் எது வேணால் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு நாலு ரவுண்டு கொடுத்துருந்தேன் அதில் நாலு ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் செகண்ட் ரவுண்டு வந்து ப்ரோக்ராமிங் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டு வந்து கன்சோல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணோம் அண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டு வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்லாஷ் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் எப்பயும் போல தான் ஸோ இந்த நாலு ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணால் ஜோஹோ நம்ம கையில் ஆக்சுவலாக இந்த நாலு ரவுண்டில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் கூட எனக்கு ஓகே பட் அந்த தேர்ட் ரவுண்ட் பார்த்த உடனே எப்படி சொல்கிறது அது வந்து என்ன மொத்தமாக உழிக்கிருச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு கன்சோல் பேஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து என்னால் பில்ட் பண்ண முடியுமா எக்ஸாம்பிள் அது எந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணணும்னா ஒரு டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் ஒரு கேப் புக்கிங் சிஸ்டம் அதை வந்து ஒரு கன்சோலில் வந்து இம்போர்ட்டாக இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அவுட் புட்டில் வந்து அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணுன்ற மாதிரி ஸோ எனக்கு அது பண்ண தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு சீரியஸாக அந்த ஒரு டைமில் தான் நான் வந்து உண்மையாலுமே நான் ஃபீல் பண்ணேன் உண்மையாலுமே என்னால் ஒரு அப்ளிகேஷனை எந்த விதமான ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு ஆஃப்லைன் ஐடியலில் என்னால் பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு வந்துச்சு நான் அங்கேயே ஃபஸ்ட்டு தோத்துட்டேன் பட் நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை கண்டிப்பாக நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி ஆகணும் தோக்குறமோ ஜெயிக்கிறோமோ ட்ரை பண்ணிடலாம் எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜோஹோவுக்கு ரெடியான ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன ரவுண்டு எலிஜிபிலிட்டி என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சா நான் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வருது நம்ம அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு பிளான் வேணும் பிளான் வந்து ஒரு ஒருத்தர்கிட்டயே கேட்டுட்ருக்கேன் நமக்கு டைம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒன் வீக் தான் டைம் ஸோ வந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன் நம்ம இருக்கவே இருக்க நம்ம சேட் ஜிபிடி பையன் நான் என்ன பண்ணேன் அந்த மெசேஜை மொத்தமாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு அண்ட் ஜோஹோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு அதையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு நான் சேட் ஜிபிடியில் அப்லோட் பண்ணிட்டு சேட் ஜிபிடி வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி சமரைஸ் பண்ணால் ஓகே எல்லாம் கேட்டுட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ரோட் மேப் தான் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன் நீ தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ ஆப்டிடியூடுன்னு வந்து இப்போ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட்லாம் எல்லோரும் வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆப்டிடியூட் அண்ட் டிஎஸ்ஏலாம் வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது கேப் விட்டோம்னா நமக்கு வந்து டச் விட்டு போயிடும் ஸோ நான் வந்து சேட் ஜிபிடி கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டேன் அண்ட் இப்போ உட்காந்து ஆப்டிடியூடில் வந்து நான் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் படித்து அதுக்கு ட்ரிக்ஸு ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார்முலா இதுக்கெல்லாம் வந்து சான்ஸே இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் ந
அதே மாதிரி மண்டே வந்துச்சு எனக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா கம்பெனி அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இருக்கும் எனக்கு சீரியஸாக அந்த டைமில் பயமே வரலை நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்டாக இருந்தேன் ஏன்னா நான் கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆக மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் எஸ் நீங்கள் கேட்டது கரெக்டு தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டு கிளியர் பண்ணாலுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணோம்ல கன்சோல் லெவல் அப்ளிகேஷன் அந்த லெவலுக்கு நான் ட்ரெயின் ஆகல அண்ட் எனக்கு நம்ம வந்து ஓகே மோட்டிவேஷ்னலாக இல்லை என்ன சொல்கிறது நம்ம மேலே நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும் அதெல்லாம் ஓகே பட் நம்மளோட லெவல் என்ன ஐ மீன் இப்போ நம்ம கரண்டாக இருக்கிற லெவல் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் நம்ம அதை டெவலப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வந்து காலையில் எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்னாங்க அவங்க வந்து அட்டெண்டன்ஸ் அது இதுன்னு எடுத்துட்டு டென் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் பத்து ப்ரோக்ராமிங் கொஷின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜாவா அந்த கொஷின்ஸ் நான் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும்னு நினச்சேன் என்னால் அவுட்புட் தர முடியும்னு நான் நம்பினேன் பட் நான் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது மேக்ஸிமம் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபார்லூப் சிம்பிளாக இருந்துச்சு எல்லாத்துலேயும் அதுலேயும் வந்து அந்த ஃபார்லூப்பில் இருந்து நம்ம ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறப்ப ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்துருந்துச்சு அந்த இடத்துல நான் வந்து லூஸ் பண்ணிட்டேன் ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னால் லாஜிக்கலாக கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க எனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரஃப் ஷீட்டில் வந்து நான் போட 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 நான் பாதியில் வந்து லூஸ் பண்ணேன் ஸோ அந்த இடத்துலே தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே நீ வந்து லாஜிக் பில்டிங்கில் வீக்காக இருக்க அண்ட் இவ்வளோ நாளாக நீ வந்து உனக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியும் உன்னால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் அண்ட் உன்னால் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு போயிடுச்சு நான் அந்த இடத்துல என்னோட எதுவுமே <laughs> ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னால் ஒரு விஷயத்த பில்ட் பண்ண முடியும் ஐ மீன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் காலேஜுக்காக எஸ்சிஜிபிஏ சிஜிபிஏ கேல்குலேட்டர் பண்ணேன் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குள்ளே வந்து அது கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியல ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு இது ஒரு ப்ராப்ளமாக தெரிஞ்சுது நான் அதை பில்ட் பண்ணேன் சேட் ஜிபிடி அண்ட் கூகுள் எல்லா ஹெல்ப்பும் தான் நான் என்ன நினச்சேன் இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்தை பில்ட் பண்ணதை வச்சு ஓகே என்னால் ஒரு விஷயம் பில்ட் பண்ண முடியும்னு நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தேன் இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே பட் உண்மையை சொல்லணும்னா என்னால் பண்ண முடியும் மிஸ்டேக் நம்பர் டூ ஆப்டிடியூடை நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினச்சேன் பட் அது பண்ண முடியல ஆப்டிடியூட் லாஸ்ட் மினிட்டில் பண்ணால் நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் வருமோ ஒழிஞ்சு நம்மளால் அது கிளியர் பண்ண முடியாது தேர்ட் மிஸ்டேக் நான் என்னோட நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும்னு ஆரம்பித்தப்ப நான் டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ நான் எது கற்றுக்கணும் யூடியூப் போவேன் டுட்டோரியல்ஸ் ப்ளே பண்ணுவேன் இப்போ இந்த இந்த ஜோஹோ இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பல மணி நேரம் இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா நான் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரியாக்ட் அண்ட் லினாக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று என்னோட சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக ரிலேட்டடாகவே படிக்கணும்னாலும் எக்கச்சக்க டைம் யூடியூப் டுட்டோரியல்ஸில் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்குறது இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஃபைன் ஓகே எனக்கு புரியுது பட் அது வந்து ஒரு டோட்டலான ஒரு தப்பான மெத்தட் என்ன கேட்டால் நம்ம வந்து இந்த டுட்டோரியலில் ஒரு டாபிக் பார்க்குறோம்னா நம்ம வந்து அந்த டாப்பிக்கை பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ஓகே எனக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸில் வந்து நான் ஒரு ஒரு முப்பது மணி நேரம் கோர்ஸ் பார்க்குறேன் நான் மொத்தமாக பார்த்து முடிச்சுட்டேன் பார்த்து முடிச்சுட்டா ஓகே நான் வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் என்னால் பண்ண முடியும்ப்பா நான் அதை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவேன் ஐம் கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வரும் பட் நம்ம அதை பில்ட் பண்ணணும்னு பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக முடியாது சீரியஸா இதை எப்படி மாற்றலாம் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் இனி நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஃபார் லூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை இதை வந்து நீங்கள் எதுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபார் லூப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபார் லூப்பை வந்து ஒரு டுட்டோரியல் பாருங்கள் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அந்த டுட்டோரியலில் வந்து ஃபார் லூப் பார்த்து முடிச்சுட்டு என்ன ஒரு டென் மினிட்ஸ் வருமா பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த ஃபார் லூப்பை பேஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளி நமக்கு புரிஞ்சதை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்ளிகேஷன் இல்லைனாலும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மாதிரி நம்ம பண்ண ட்ரை பண்ணும் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப
நம்ம வந்து நம்ம ஓனாக கோட் பண்ணணும் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்ட லாஜிக்கை நம்ம இதில் ஓனாக கோட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்டையும் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் எந்த விதமான அவசரமும் இல்லை எவ்வளோ டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல பட் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஏஐ டூல்ஸை வந்து ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் ஸ்பீடப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டே ஆகணும் எப்படி ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்றதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் கோடிங் படிக்கிறப்ப மேக்சிமம் டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கட்டும் பட் அதையும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இந்த அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடா நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இந்த எம்டிஎன் சொல்லிட்டு வெப்சைட் இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணோம் நம்ம வந்து இன்னொரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்றது என்னன்னா பர்சனலா ஒரு ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்றது இல்லை வேற யாராச்சும் வந்து இந்த கிட்டப்பில் வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் போட்டு கோடெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த கோடெலாம் ரீட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு கம்பெனியோட ரிஜெக்ஷன் என்னை கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணிடாது என்றைக்குமே ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து நம்மளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அது வந்து நம்மளை ரீடிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நமக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ரிஜெக்ஷன்ஸ் இல்லை ஃபெயில் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை மறைச்செல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அதுலேருந்து கற்றுக்கோங்க உங்களோட தாட்ஸ் என்னன்றதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் படிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம